Hi friends, we are here in the video of Capsulated PSU. We are here in the last class of Infinitive. We are here in the last class of Bare Infinitive. We are here in the last class of Bare Infinitive. We are here in the last class of Bare Infinitive. अब आ एक टॉपिक के लिए ये एक मून रोल वाला पढ़ी किया होगा मून रोल वाला पढ़ी चीज़ शेष हम हम के बेयर इन्फिनिटी बनना आ एक टॉपिक हम क्लास किया अब मून रोल हम पढ़ी चीज़ नहीं शायद इनका के बेयर इन्फिनिटी वाले ये इन्फिनिटी वे जरंड जरंड ना पति तो हमने डिस्कस किया था ना पति जो दूल का � प्रपोजिशन स्टेशन वाले ना आईएनजी फॉर्म अंदर ना जरूर ना फिर ना हमारे पास जो पता है ना पटा का बेर इन्फिनिटी बेर इन्फिनिटी भी ये बड़े एक का यूज़ चाहिए ना इन द पढ़ी चल एक कोड अंदर है ना इधर कोड में अंदर होते करें नो इधर नो बीडीएफ बीडीएफ एच स्क्वायर एमएन ओ डब्ल्यूएस Here, help, make, need, notice, uh, uh, watch, see, observe. There are number of code. If you want to share something, you fill in the blanks. I will use it. Bare infinity one. Bare infinity one. Bare infinity one. Last class. We will discuss it. We will discuss it. इधर ने बात की बोल सी नहीं रंड रोल्स में लोड है रंड रोल्स में लोग भाई ये एक टॉपिक है हमारे कमरे की आ आये रंड रोल्स में लोग फर्स्ट रोल्स में दबाएं तो इधर इधर उनका कॉल में डाल दिया गया इधर ले रंड आम तर रोल में दबाएं तो मॉडल ऑक्सिलर रिवर मॉडल ऑक्सिलर रिवर अरे ना वो Dash there. He might dash there. Now, we have to study the code. 
മയറ്റെന്നോ മേന്നോ ഷാളെന്നോ ഷുഡെന്നോ വില്ലെന്നോ വുഡെന്നോ ഔട്ടു ഡേർ ടു നീട്ടു ഇതിൽ ഏത് വന്നാലും എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബേർ ഇൻഫിറ്റി ഇവിടുത്തെ ബേർ ഇൻഫിറ്റി നോക്കാം ലീവ് പാസ്റ്റൻസ് ബി ത്രീ ആണ് ലീവ് വി വൺ ഫോം ടു ലീവ് ടു ഇൻഫിറ്റി വൺ ലെഫ്റ്റ് എന്താണ് പാസ്റ്റ് ഫോം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ഇതില് ബേർ ഇൻഫിറ്റി ബേർ ഇൻഫിറ്റി വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് ഹി മൈറ്റ് ലീവ് ദർ ഹി മൈറ്റ് ലീവ് ദർ ഇതാണ് എന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എത്ര മാത്രം ഓക്സിലറി വെർബ്സ് മൊഡാൻ ഓക്സിലറി വെർബിന് ശേഷം എന്ത് വന്നാലും ശരി എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റി എന്താണ് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റി അത് വെച്ച് നോക്കാം ഹി ക്യാൻ ഡാഷ് ദിസ് ഹി ക്യാൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ഹി ക്യാൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹി ക്യാൻ ഡാഷ് ദിസ് റീഡ് റീഡ് ടു റീഡ് ബി റീഡ് ഹി ക്യാൻ ബി കേൾക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഹി ക്യാൻ ബി റീഡ് ദിസ് എന്ന് വരാം ഹി ക്യാൻ ബി റീഡ് ദിസ് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓക്സിലറി വർക്കിന് ശേഷം എന്ത് വന്നാലും ശരി എന്താണ് bear infinity bear infinity but he can read this he can read this he can read this allo us now come she might dash this she might dash this killed to kill kill to kill appo ningal sadhikumbo she might kill this enna irikku mikka or first option kaanumbo odana chaali bubble enna angana cheyyadhu she might she might all padichirunda option da avathu she might dash this is that kill this kill this so that v1 form bear infinity bear infinity or she might kill this but you must be careful when you say modal auxiliary verb is what comes when we are learning what comes when we are learning what is bear infinity bear infinity you have learned the rule correctly you have to learn the usage of this usage in the exam because it is a standard question like passive voice active voice എല്ലാരും ഇത് ചെയ്ത് ശീലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ബബിളി ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ ഇത് ഇതുപോലത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ കൂടുതലൊന്ന് ആലോചിക്കും ഇത് വരുമോ അത് വരുമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇത് കോൾ അങ്ങ് എഴുതിയിട്ട് അതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത് മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയും ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി റൂൾസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത റൂളിലേക്ക് പോവാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റൂളാണ് അതിനുശേഷം എന്തായിരിക്കും ബേർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് യൂസ് ചെയ്യണം ബേർ ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ ഇതായി 
ഈ എക്സാമിൽ കൂടുതലും ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ് ഈ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഈ റൂൾ ഫോർ നമുക്ക് റൂൾ ഫോർ കൂടെ നോക്കുമ്പോ ഈ ബേർ റിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് തീരും അപ്പൊ നമുക്ക് റൂൾ ഫോർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്നാ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൂൾ ആണ് ലാസ്റ്റ് റൂൾ ആണ് ഇതായിരിക്കും മിക്കവാറും ബി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഹാഡ് ബെറ്റർ ഹാഡ് റാദർ ഒട്ട് റാദർ ഇത് മൂന്നും വന്നതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ബയർ ഇനിഫിറ്റീവ് ആണ് എന്താണ് ബയർ ഇനിഫിറ്റീവ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഹാഡ് ബെറ്റർ ഹാഡ് റാദർ ഒട്ട് റാദർ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് ബയർ ഇനിഫിറ്റീവ് ആണ് ഇതിന്റെ വലിയൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പഠിക്കും ഇതിന്റെ വലിയൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ തലയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു പോകും ഇതിന്റെ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് മിക്കവാറും എല്ലാ ബി എസ് സി മിക്കവാറും ബി എസ് സി പരീക്ഷ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു നാലെണ്ണ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് വരും ആ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് സ്കോർ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഈ റാങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് കാരണം അത് പലർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും പലർക്കും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോയി ചിലപ്പോൾ തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാകും ഈ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് നോക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഹാഡ് ബെറ്റർ ഹാഡ് റാദർ വുഡ് റാദർ ഇതൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബയർ ഇൻഫിറ്റീവ് ആണ് എന്താണ് ബയർ ഇൻഫിറ്റീവ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് എന്ത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത്രയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ബി ഡി എഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ എല്ലാം അതിന്റെ ആ കോഡും പിന്നെ മൊഡാൽ ഓക്സിഡറി വന്നതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച റോൾ ആ റോളിന്റെ കാര്യവും അതായത് ഡു ഡെസ് ഡെഡ് ആ മൂന്ന് വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ഈ കാര്യം ഹാഡ് ബെറ്റർ ഹാഡ് റാദർ ഉഡ് റാദർ ഈ മൂന്നും വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബയർ ഇൻഫിറ്റീവ് ബയർ ഇൻഫിറ്റീവ് ബയർ ഇൻഫിറ്റീവ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം രണ്ട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതും മിക്കവാറും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ഡാഷ് ദിസ് ഡോക്ടർ യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ഡാഷ് ദിസ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ഹാഡ് ബെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം കൺസൾട്ട് വി ത്രീ ഫോം വരില്ല ടു കൺസൾട്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരത്തില്ല കൺസൾട്ട് കൺസൾട്ട് ബയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആയ കൺസൾട്ട് അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് യു ഹാഡ് ബെറ്റർ കൺസൾട്ട് ദിസ് ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ഹാഡ് ബെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഡ് ബെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബയർ ഇൻഫിനിറ്റി ബയർ ഇൻഫിനിറ്റി വി വൺ ഫോർ ബയർ ഇൻഫിനിറ്റി ബയർ ഇൻഫിനിറ്റി ഞാൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഐ വുഡ് റാദർ ഡാഷ് ദിസ് ബൈസൈക്കിൾ ഐ വുഡ് റാദർ ഡാഷ് ദിസ് ബൈസൈക്കിൾ മിക്കവാറും ടു റൈഡ് ആണ് എഴുതിയത് ടു റൈഡ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യരുത് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഐ വുഡ് റാദർ ഡാഷ് ദിസ് ബൈസൈക്കിൾ ആൻസർ എന്താണ് റൈഡ് റൈഡ് വി വൺ ഫോം വി വൺ ഫോം അപ്പോ ഹാഡ് ബെറ്റർ ഹാഡ് റാദർ വുഡ് റാദർ ഹാഡ് ബെറ്റർ ഹാഡ് റാദർ വുഡ് റാദർ ഇത് മൂന്നും വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് ബയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ബയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഈ ആ റൂള് മാത്രം പഠിച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ച നാല് റൂള് മാത്രം പഠിച്ചു ഇതിന്റെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ഈ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിക്കും കാരണം മിക്കവാറും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഈ പി എസ് സിയുടെ ചിന്തകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ മുൻകൂട്ടി കാണണം ഒരു ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തായിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കമ്പനി ബോർഡ് എക്സാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കമ്പനി ബോർഡ് എക്സാമിന് എന്ത് വന്നു പഴഞ്ചൊല്ല് വന്നു മലയാളത്തിന് ഒരുപാട് പഴഞ്ചൊല്ലിനെ പറ്റിയായിരുന്നു വന്നു പഴഞ്ചൊല്ലിനെ പറ്റി വന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ
ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേർ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ നാല് റൂളും പിന്നെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നാല് റൂളും പിന്നെ നമ്മൾ ജനറേറ്ററിനെ പറ്റിയാ പഠിച്ചത് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെന്റൻസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഐ എൻ ജി ഫോം ആണെങ്കിൽ ആ വേർഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വരുന്ന ഐ എൻ ജി ഫോം ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ജനറേറ്റർ ചിലപ്പോ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇതിൽ ഏത് വാക്കാണ് ജനറേറ്റർ എന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് റൂൾ നോക്കണം ആ രണ്ട് റൂളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതാണ് അവിടുത്തെ ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സീയിങ് ഈസ് ബിലീവിങ് സീയിങ് ഈസ് ബിലീവ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു മൂന്നാല് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും രണ്ടിലും ഐ എൻ ജി ഫോം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ജനറേറ്റർ അപ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള തുടക്കത്തിൽ സെന്റൻസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഐ എൻ ജി ഫോമിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ വേർഡാണ് എന്ത് ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റോൾ എന്താണ് പ്രൊപ്പോസിഷന് ശേഷം വരുന്ന ഐ എൻ ജി ഫോം എന്താണ് ജനറേറ്റർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആൻഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന ടോപ്പിക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന്റെ അടുത്ത വീഡിയോ എന്താ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടും കാണണം കാരണം എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഇതിന്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട് ആ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഓക്കെ താങ്ക്സ്